en 2010 cuando todo comenzó con el arte para él, con una pintura llamada Agricultura que aún conserva en su casa como cualquier actor que admira a su Oscar. Desde allí, todo comenzó a hacer éxito para este chico. En 2014 fue seleccionado para pintar uno de los murales más reconocidos de Miami, al cual denominó Getaway to Winwood. Te presentamos a Alberto Sánchez. Hola, ¿qué tal amigos de Telecaribe? Yo soy Karen González y estoy aquí con uno de los artistas venezolanos con mayor trayectoria a nivel internacional. Se llama Alberto Sánchez y está catalogado ahorita como el artista generación de relevo para nuestros maestros Jesús Soto y hasta el mismísimo Carlos Cruz Díez. Hola, ¿cómo estás Alberto? Bienvenido a Telecaribe. ¿Cómo estás Karen? Un placer para mí tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Ahorita como estamos viendo en el fondo, estás realizando un mural muy bonito. Entonces queremos saber de qué trata. No quiero adelantar nada, yo me sé todo historia, pero quiero que tú me la cuentes. ¿De qué, ¿De qué va esta mural? Bueno, este es un trabajo que venimos manejando hace aproximadamente tres meses con Cultura Chacao y con el Colegio Don Bosco, aquí en la Plaza Don Bosco, y bueno, es un trabajo que lo que básicamente queremos es traer un poco de arte y cultura a las calles, eh, mejorar los espacios para la misma comunidad y bueno, eh, hacer un poco eh, más agradable a la vista todo lo que es este espacio y de alguna manera atraer un poco lo que es mi arte, que es un poco el tema geométrico, generar este impacto de tres dimensiones y que de alguna una manera eh, la gente pueda visualizarlo no solo en los museos, en las galerías, sino también en los espacios públicos y porque no está aquí, aquí en, la, en la misma plaza. Y este es el primer trabajo que tienes aquí en Venezuela como tal, ¿no es cierto? Sí, este es el primer mural, digamos, o sea, apartando exposiciones, esculturas y trabajos en lienzo que he venido practicando anteriormente, este es el primer mural que estoy realizando aquí en Venezuela. ¿Cómo te sientes ante este pedido de la alcaldía para poder hacerlo? Bueno, realmente muy contento, eh, ya había realizado un mural anteriormente, pero en Wynwood, en Miami particularmente, y la verdad es que primero uno debe muy contento porque esta es mi tierra y aquí es donde realmente quiero, primero que todo, tener un mural y una, y una obra de arte en las calles, creo que es bien interesante para todos. Ahora explícanos un poquito por qué ese mural, por qué esa figura, por qué ese color, por qué. Bueno, esta es una de las figuras que estoy representando para este trabajo en particular, que es como unas láminas, digamos, entrecruzadas, y el color rojo es un color muy llamativo, un color, uno de mis colores favoritos, o sea, realmente es un color muy, muy dinámico y que de alguna manera con el contraste de la plaza, todo lo que es verde, el concreto, el cemento, hace algo muy, muy llamativo para el peatón y para el transeúnte que definitivamente hace ese contraste y lo visualiza desde lejos porque recordemos que este mural está posterior a la plaza y los peatones y los mismos vehículos lo ven en el fondo, entonces hace un contraste bien interesante. Ok, eh, ya te vemos que estás aquí en Altamira, pero... ¿Qué pared o qué mural o qué espacio de Caracas que te gustaría pintar? ¿O qué casa o a lo mejor alguna fachada de Caracas que tú recuerdes y digas quiero pintar esto o quiero hacerlo por, por, por la ciudad, pues, por vestirla, por verla bonita? Sí, bueno, eso es parte del trabajo que estamos haciendo aquí. Creo que es algo, un aporte a la ciudad. Eh, tengo planificado otro trabajo en la Francisco de Miranda que creo que es una avenida bastante interesante, bastante circulada y que bueno, eh, sería un poco para quitar o para hacer este contraste con todo lo que es la Francisco de Miranda en términos de oficinas, edificios y creo que darle un toque de color eh, eso en principio es lo que tengo planificado ahorita igual estamos viendo hacia el centro de Caracas y podemos hacer e intervenir alguna de las paredes más cercanas al casco histórico, digamos esa es la idea en los próximos días ¿Y te vas a quedar entonces acá? ¿No vas a, ¿Tienes algún otro tipo de exposición afuera sobre tu, tu arte? Sí, bueno, en agosto estoy exponiendo una individual en Miami y bueno, a finales de año es Art Basel que estamos exponiendo en Miami nuevamente para cerrar el año y hay opciones, es muy posible que para finales de noviembre estemos exponiendo también en Maracaibo un individual en una galería por allá que bueno, eso estará por concretarse en los próximos días. Y bueno amigos de Telecaribe, nosotros nos despedimos aquí enamoradísimos del arte y sobre todo de Caracas, a manos del gran Alberto Sánchez. Y aquí le vamos a dar este espaciocito para que se despida y nos dé un poquitico más de detalle sobre su obra. Gracias Karen por la entrevista, gracias a Telecaribe y bueno, a los televidentes muchas gracias. Cuando quieran pueden pasar por aquí por este espacio para que disfruten también del arte y de la plaza que está bien agradable. Y los espero a ustedes aquí en los próximos días, que espero terminar el, el mural pronto para que puedan ver la obra ya concluida y disfrutar de ella. Ya saben amigos, no se pueden perder en exclusiva cuando el, el mural esté totalmente terminado. Te vamos a traer todos los detalles y todas las imágenes de esta espectacular obra de arte. Muchísimas gracias Alberto. Gracias a ti, un placer Karen. Chao, chao.